Olá, eu sou Flávia Carvalho e hoje nós vamos fazer uma leitura de um texto do Caio Fernando Abreu que me foi indicado pela Fátima Oliveira Setúbal. A Fátima foi minha professora de História no ensino médio, muitos anos atrás, e desde então ela se tornou uma grande amiga, queridíssima, e Fátima é o tipo de ser humano que me faz acreditar é, que nós valemos a pena, é que é possível a gente viver de acordo com aquilo que a gente acredita e lutar por aquilo que a gente acredita, mantendo é, a sensibilidade, a, a ternura e a gentileza. É, então a leitura de hoje eu vou fazer em homenagem é, a Fátima, minha querida amiga. É, o texto é um texto do Caio Fernando Abreu, como eu disse, que está no livro Pequenas Epifanias, que eu tenho na versão digital, um e-book, é, e é o um texto que se chama Pequenas Epifanias. Diz assim... Há alguns dias, Deus, ou isso que chamamos assim tão descuidadamente de Deus, enviou-me certo presente ambíguo, uma possibilidade de amor. Ou disso que chamamos também com descuido e alguma pressa de amor. E você sabe a que me refiro. Antes que pudesse me assustar e depois do susto, hesitar entre ir ou não ir, querer ou não querer, eu já estava lá dentro. E estar dentro daquilo era bom. Não me entenda mal. Não aconteceu qualquer intimidade dessas que você certamente imagina. Na verdade, não aconteceu quase nada. Dois ou três almoços nos silêncios. Fragmentos disso que chamamos com aquele mesmo descuido de minha vida. Outros fragmentos daquela outra vida. De repente cruzadas ali, por puro mistério, sobre as toalhas brancas e os copos de vinho ou água, entre casquinhas de pão e cinzeiros cheios que os garçons rapidamente esvaziavam para que nos sentíssemos limpos e nos sentíamos. Por trás do que acontecia, eu redescobria magias sem susto algum e de repente me sentia protegido. Você sabe como? A vida toda, esses pedacinhos desconexos se armavam de outro jeito fazendo sentido. Nada de mal me aconteceria, tinha certeza, enquanto estivesse dentro do campo magnético daquela outra pessoa. Os olhos da outra pessoa me olhavam e me reconheciam como outra pessoa. E suavemente faziam perguntas, investigavam terrenos. Ah, você não come açúcar. Ah, você não bebe uísque. Ah, você é do signo de Libra. Traçando esboços os dois, tateando traços difusos, vagas promessas. Nunca mais sair do centro daquele espaço para as duras ruas anônimas. Nunca mais sair daquele colo quente que é ter uma face para outra pessoa que também tem uma face para você, no meio da tralha desimportante e sem rosto de cada dia atravancando o coração. Mas no quarto, quinto dia, um trecho obsessivo do conto de Clarice Lispector tentação, na cabeça estonteava de encanto, mas ambos estavam comprometidos, ele com sua natureza aprisionada, ela com sua infância impossível. Cito de memória, não sei se correto, fala no encontro de uma menina ruiva, sentada num degrau às três da tarde, com um cão bacê também ruivo, que passa acorrentado. Ele para, os dois se olham, cintilam prometidos, a dona o puxa, ele se vai e nada acontece. De mais a mais, eu não queria. Seria preciso forjar climas, insinuar convites, servir vinhos, acender velas, fazer caras, para talvez ouvir não. A não ser que soprasse tanto vento que velejasse por si. Não velejou. Além disso, sem perceber, eu estava dentro da aprendizagem solitária do não pedir. Só compreendi, dias depois, quando um amigo me falou, descuidado também, em pequenas epifanias, miudinhas, quase pífias revelações de Deus feitos joias encravadas no dia a dia. Era isso. 
aquela outra vida, inesperadamente misturada à minha, olhando a minha opaca vida com os mesmos olhos atentos com que eu a olhava, uma pequena epifania. Em seguida, vieram o tempo, a distância, a poeira soprando. Mas eu trouxe de lá a memória de qualquer coisa macia que tem me alimentado nesses dias seguintes de ausência e fome. Sobretudo à noite, aos domingos. Recuperei um jeito de fumar, olhando para trás das janelas, vendo o que ninguém veria. Atrás das janelas, retorna esse momento de mel e sangue que Deus colocou tão rápido e com tanta delicadeza frente aos meus olhos há tanto tempo incapazes de ver. Uma possibilidade de amor. Curvo a cabeça agradecido. E se estendo a mão, no meio da poeira de dentro de mim, posso tocar também em outra coisa. Essa pequena epifania. Com corpo e face. Que reponho devagar, traço a traço, quando estou só e tenho medo. Sorrio, então. Quase paro de sentir fome. Obrigado por ter assistido. Um grande abraço e até o próximo.